uno de los escenarios más importantes eh, en las prácticas que tienen que ver con la medicina y particularmente con la producción eh, de medicamentos es el, el, el obrador o el taller del boticario y del alquimista del que hablaremos a continuación. Los boticarios eran unos artesanos que resultaron fundamentales, indispensables durante la Edad Media por la actividad que desarrollaron. Su aprendizaje se desarrollaba con maestros y a los que se asociaban a través de contratos notariales. Eh, muchos de estos talleres eh, contaban con asalariados, con mozos y con oficiales porque cuando alguien acababa su periodo de aprendizaje no tenía garantías de que pudiera eh, abrir un, un nuevo obrador y acababa pues, ejerciendo en, en, en el de, en el de otros, eh, persona, otros personajes. ¿no? Eh, las habilidades con las que contaban estos eh, eh, individuos eran eh, numerosas, como veremos a continuación, y una de, un signo de ellos es el instrumental variadísimo que se puede registrar en los inventarios de, estos, eh, de estas boticas, donde eh, hay unos, una serie de instrumentos, morteros, alambiques, calderas, eh, objetos eh, hechos con cerámica para la conservación de los ingredientes simples que después se eh, combinaban para desarrollar eh, medicamentos y otros elementos compuestos que nos hablan de un escenario eh, donde las prácticas son muchas y eh, eh, complejas. Además, eh, sabemos que manejaban una literatura específica propia de aquello que se llamó el arte de los boticarios, que tiene eh, sus raíces también clásicas eh, e islámicas y que se usó en forma de eh, recetarios y antidotarios que incluso ellos mismos fueron componiendo junto con sus libros de registro de, eh, de sus obradores. Como, como he comentado, eh, la, la variedad de actividades y de productos que eran capaces de fabricar más allá de los medicamentos, incluso algunos de ellos producían muchas más cosas eh, que no eh, medicamentos, eh, digamos, es una característica esencial. De hecho, eh, durante mucho tiempo se asoció el, el término boticario al de especiero y se utilizaron indistintamente porque la presencia de especias eh, y su uso en, en, en la comida y en, y en, bueno, y en la fabricación de, de, también de medicamentos era eh, muy importante. Eh, también en, eh, fueron aquellos que eh, dispensaron los pigmentos necesarios, por ejemplo, para eh, la tintorería o para que los pintores eh, pudieran eh, pues, eh, pintar sus cuadros. Eh, también una parte importante fue de su actividad destinada a la producción de alimentos, confites, mermeladas y eh, dulces en general. Eh, otra parte poder, eh, estaba conectada con eh, el ámbito escriturario, la fabricación y, y la distribución, sobre todo de papel de diferentes categorías y de tintas. La pólvora, cuando ésta se introdujo, también pasó a ser una de sus competencias y la perfumería, que formó parte también eh, en cierta medida de eh, determinadas prácticas asociadas con la salud y eh, con la higiene. Y otro elemento también, eh, por último, fundamental fue la cerería. En una sociedad que eh, se abastecía para iluminarse fundamentalmente de eh, la cera producida por las abejas, eh, se requería un profesional que entendiera en el manejo y en la producción de, de estos elementos y normalmente fueron eh, boticarios. ¿Qué tiene en común toda, toda esta enorme producción? Pues la formulación. Eh, el, el que eh, no haya una gran diferencia entre eh, fabricar un determinado medicamento y un, un vino especiado o un determinado tinte. Bien, eh, aparte de eh, esta producción eh, diversa, conviene que, nos, eh, que entendamos que eh, fabricar medicamentos partía de el dominio del dominio, de primero de la acumulación de una serie de simples, de ingredientes simples que eh, eh, podían ser combinados para desarrollar productos más complejos, compuestos a través de toda una serie de procedimientos de cocción, destilación, la conservación en azúcar o en miel, la maceración, disolución o pulverización, 
eh, todos, est todos estos eh, sistemas de, de producción lo que hicieron es que progresivamente determinados individuos eh, los hicieran suyos y se dedicaran exclusivamente a alguno en concreto de ellos. De esta manera, el, el, el propio boticario pasó de ser un individuo polifacético a aquello que hoy llamaríamos eh, progresivamente un farmacéutico. Pero es que además, eh, dentro de las prácticas eh, que pudieron desarrollar, la medicina y la cirugía fueron eh, dos de ellas, por, por esta conexión que se ejerció eh, digamos, de, con las diferentes prácticas eh, médicas. Además, hay que sumar el interés eh, de estos boticarios, de estos personajes, por una práctica eh, que en general la gente conoce poco o la ha malinterpretado, eh, la ha convertido en algo esotérico cuando fue realmente un elemento de interés general entre muchos sectores sociales, una disciplina ampliamente compartida, que si bien tenía unos objetivos que pueden parecer sorprendentes, como conseguir panaceas, como transformar, eh, transmutar metales en oro. En realidad, esos procesos, ese, ese, eh, ese camino, les llevó a obtener una gran cantidad de productos útiles. Y, en definitiva, es el método experimental que desarrollaron y eh, bueno, la, complej la complejidad de sus, eh, de sus procedimientos y de productos obtenidos, aquello que hoy la historiografía considera que es más relevante de, eh, de los procesos alquímicos desarrollados por los alquimistas. Bueno, eh, con el tiempo las, la, las corrientes diversas, eh, ya fueran intelectuales y, o religiosas, captaron o percibieron la alquimia con, un, diferen, con diferentes ojos. Eh, a veces eh, se llegó a ver como algo que se debía prohibir, como algo sospechoso, pero lo cierto es que, eh, como he dicho, había muchísimos personajes e incluso clérigos, gente de, de la iglesia, que, vieron, eh, que se sintieron fuertemente atraídos por sus posibilidades. También, por ejemplo, porque con, la, con los procedimientos alquímicos se podían obtener medicamentos para prolongar la vida o eran útiles para eh, determinados artesanos que en, en su trabajo podían eh, destilar, sublimar eh, y conseguir productos eh, nuevos. Como he dicho, no estuvo exenta del debate religioso, pero lo que sí es cierto es que con el tiempo eh, hubo un vínculo cada vez más estrecho y profundo entre la medicina y la farmacia y la, y, y la utilización de determinados mecanismos para elaborar medicamentos que tuvieron durante siglos una larga, un largo uso y una larga proyección. <risa>